Good evening, teacher. Good evening, welcome. Thank you.
Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Hello, Nikali. How do you feel today? Good Smile. Emerson. Okay, don't worry, Brenda. Okay, I'm ready. Let me check out the, the attendance in order to start now. Just tell me if you can hear me very well. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Welcome, welcome, good evening.
Okay, we are going to start with this activity. Which one do you consider is the right one for this for this sentence? Tell me. Hello. Red arm. Okay, okay. What about this one? We scare. We scare. Hold on a second. Let me see what happened. If we are a scare. Okay, hold on a second, please. Okay, let me switch it. Let me switch the exercise. Okay, I'm going to switch. Voy a cambiar el ejercicio. Okay, we got two, 12 different uh, sentences. Okay, um, Ana Victoria, could you tell me which one is the right one for this sentence? A, B, C, O, D, tell me. Ana Victoria, are you there? Hello. Can you hear me? Or not? She is happy. Letter A, B, C, or D? C. This one, okay. What about you, Diana? Diana. Um, sería oh, B. A. Okay, take take a look. It's heavy. Ah, uh, okay. B. Number C. Uh, it's even. Take a look at this picture. Singular or plural? Mm, B. Number B. Ah, okay. Bingo. Okay. Asali, are you there? What about this one? She is tall. She is tall. She's tall. Okay, perfect. Thank you, teacher. What about this one, um, Mayra? Hello, teacher. He is hungry. Okay, hold on a second. Hold on a second.
Okay, letter? Letter P. Letter. Okay, perfect. Okay, next one. Um, well, I think this is also listening. Alejandro, what about you? She is intelligent. Okay. Uh, Carlos. Um, yo respondí. Uh, I am pregnant. Okay. Pregnant. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Okay. Um. Not under there. Letter F. Letter? They are in six year old. Oh, they are in six year old. Okay. Emerson, are you there? Hello, hello. <laughs> Letter A, B, C, D, E, F. Uh, C. Letter? Letter C. This one? Letter C. Disculpe, estoy comiendo. Letter C? Leather B, teacher. Leather B, teacher. Ah. Uh ah. -huh. No letter B. No letter B. B. Take a look at the picture. Take a look at the picture. Let, let me go back. Take a look at the picture. And he, a pilot. El piloto. And take a look at the picture. The right one is this one. It's in, it's in the pilot. Okay, what about this one? Um, let me see somebody else. What about you, Edith? Or Esmeralda, I don't know. Hola. He? Uh, he is my son. Okay, he's my son. Uh -huh. it's, a, uh -huh. it's, a, it's a picture. Take a look at the picture. Oh back again. Take a look at the picture. Son is male and she is female. Ojo con eso. Aquí dice, él es mi hijo. Entonces, no lo podemos hacer positivo porque si vemos la figura. Uh -huh. Incluso aquí debería decir sí. Ok, what about this one? They siblings. Ok, Alejandra, are you there? Yes, teacher. Ok, tell me, which one? Do you consider this the best one? Letter C. The letter C are they siblings? Okay, perfect. Thank you. Uh, Brenda, are you there, Brenda? Letter C are, no, perdón, perdón. Letter A, are mm -hmm. you six? Okay, are you six? Okay, and the last one. And the last one is for you. Let me see who it's going to be. Okay, alguien que no haya participado y que quiera hacer voluntariamente. She, letter uh, E. Letter E. Letter? Letter E. Letter E. Isn't. Okay. Perfect. Thank you. Okay, let me check out the attendance now. Alejandra Elizabeth. Alejandra Elizabeth, say present. Uh, 
Ana Victoria. Present. Okay, present. Eh, Brenda Iber. Present teacher. Okay, welcome. Eh, Asalia. Present teacher. Okay, uh, Brenda Natalie. Present teacher. Is that two? Um, Carlos. Present teacher. Diana Jamilet. Teacher dice que tiene un, un bajón de energía. Ahorita va a volver a intentar conectarse. Okay. We want to wait a little bit for her, okay? Edit, edit. Present. Okay, so two. Uh, Emerson. Present teacher. Okay, well done. Ingrid Elizabeth. Present teacher. Okay. Uh, Smile Ernesto. Present teacher. Uh, Smile is there. Jose Alejandro. I present teacher. Julia Yanet. Julia Yanet. Not here. Mayra Elizabeth. Present teacher. Sandra Ivet. Sandra Ivet. Sonia Esmeralda. Present teacher. Okay. Okay, thank you. Okay, this is um, class number 18. And the topic is how to use school for polite and formal requests. So in order to start, we are going to answer a question that I have here. And later on, we are going to do something now. Okay, take a look at this question. Number one says, let's start. Do you ever make requests? If so, what kind of requests do you make? Okay, you had two different questions. Let me know if you don't uh, understand something about. Do you ever make requests? If so, what kind of requests do you make? Okay, who wants to answer this question? Hola. Hola. Es, uh, me teacher, I have been doing requests for new equipment. Are uh, you request for a uh, new equipment? Yes, yeah. for new computers or uh, well, computers. Okay, somebody else want to talk about this question. Please tell me something about. Do you ever make a request? If so, what kind of a request do you make? Tell me. Tell me, tell me, tell me.
Alo, 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 alo. Please tell me something about. Hello. I don't know if you understand the question. If not, just let me know. Yes, teacher, I understand. But please, I need that you answer the question. Uh, me, for example, I request in hard start twitches um for the ink print 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 okay the printer yes the print what about the rest of the class tell me What is the meaning of the word of the word request? What significa request? Teacher, eso es como entiendo yo como una solicitud. Okay, perfect. Okay. Una petición, teacher. Okay. Synonyms. But don't forget my question. Don't forget my question. Do you ever make a request? Yes or no? Let me know, please. Yes. Or maybe you never request something in your job. I don't know. Okay, no idea about the question? Yes, I I, I made two requests for a um, phone to start the project. Hacemos requerimientos para pedir fondos para los proyectos, para iniciar los proyectos. Okay. For that, for that reason, we have the second question. What, what kind of request do you consider that? ¿Qué clase de, de, de solicitud considera usted que es eso? What kind of request do you make? About raw material, for example. Si alguien solicita materia prima, ya yeah, technical support. Different kind of request. Paper. Okay. Uh, also, in, you can make a request in order to increase your budget. Puede ser que haga una solicitud para aumentar el presupuesto para algo.
Okay, what about the what about the rest of the class? I can make a request to all of you. Could you turn on your cameras? What am I doing? ¿Qué, qué estoy haciendo when I said that? Cuando digo eso, ¿qué estoy diciendo? En inglés. Estoy haciendo una petición. Ah, ok. In a polite way, right? Lo estamos haciendo de una manera polite. Do you know what is polite, right? Or not, just tell me. Okay, let us continue. I'm going to show you something more that you uh, got some ideas about what I'm talking about. Okay, take a look at the following uh, slide. And let me know what you think about. Okay, who, who wants to read the, the first part? I need a volunteer who wants to read it. Un voluntario, please. Hello. Yo, teacher. Ok, ok. Do it, don Alejandro. Ok. El recuerdo es cuando we ask, we ask someone for some, some things. Ok, Size. make a stop there. Make a stop there. Okay, hagamos un punto ahí. And now tell me, tell me, what do you understand about? In Spanish, you can tell me. Uh, pero, ¿Ah? eh, se requiere que cuando preguntemos algunas cosas. Oh. Okay, el verbo, el verbo. What is the meaning? Request, request. What is that? <laughs> Uh, Algunas cosas eh, desde que nosotros preguntamos a alguno eh, para ayudarle es importante ¿Qué? ser no sé qué es polit. Okay, okay, but, but I say that we need to make a, a, a stop right here in this period. Ahorita no estamos todavía, necesitamos clarificar este concepto primero. A request is when we ask someone for something, hasta ahí. Eso for es, something. Eso es lo que necesitamos primero saber. ¿Qué dice? A request is when we ask Someone or something. What is their request? Mm. 
What is the meaning of this word? Uh, requerir. Esta es la clave. This is the key word here. Request. What is that? Request. Request. Tell me. Mm. Somebody else wants to say something about? Eh, ser, eh, un, un requerimiento es cuando nosotros preguntamos algo, um, algo para algo para alguien um, más o menos eso. Bien, okay, give me, uh, give me another synonym of the word request. Podría ser también una solicitud ah. es cuando Preguntamos. No, es que yo no la escuchaba. Algo. No sé si podríamos usar el sinónimo de solicitud. Ok. Me parece. That is a request. Entonces diría, a request is when we ask someone for something. Una solicitud es cuando nosotros ajá, le preguntamos a alguien por algo. Ojo con eso. Quedémonos con esa palabra. Si we are asking someone for help, desde que nosotros le pedimos a alguien que nos ayude, it is important to be polite. Es importante que seamos Polite. What is polite? Eh, Políticos o cordiales. No. Cordiales. Polite is Amables. cortés, amable. Ah. Nada que ver con política. O sea, políticamente correcto. <laughs> I, I got your point, but I need to clarify because sometimes you can relate it with politic. That is different. Se parece, pero por, okay, okay, sí, sí. por eso aclaro, porque polite is, is totally different from politics. Polite sería entonces cordial. Cordial, eh, cortés. Cortés. Okay. 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 And then uh, let us make our context. Hagamos nuestro contexto. A request is when we ask someone for something. Una solicitud es cuando nosotros le pedimos a alguien algo, ok si we are asking someone for help que saque el chocolate de San Google que saque el chocolate de San Google ok, microphone please microphone please microphone please Okay, um, since we are asking someone for help, it is important to be polite. Desde que estamos uh, solicitando, preguntando, buscando ayuda, es importante que seamos corteses. We must avoid being too direct. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Saben? Hello. Hello. Hello, teacher. Okay, tell, tell me, the meaning of this, we must avoid being too direct. ¿Qué dice ahí? Right here. Okay, we must avoid being too direct. ¿Sí? Nosotros debemos empezar. No, avoid, avoid. Avoid. <laughs> What is it? Andamos, evitar. Nosotros debemos evitar. ¿Sí? Ser directos. Ser tan directos. Directo. Cuando vamos a pedir algo. Okay. 
Here are some examples of spin to direct. Tenemos aquí algunos ejemplos de cuando se es demasiado directo. For example, when somebody say, I want help. I want help. Pass me the soap. Okay. And what about the last one? Can you carry my bag? We have three different examples here. Imagine that you need that somebody help you and you say, I want help. It's, uh, we need to avoid being too direct. Necesitamos evitar ser en ser tan directo. Por eso, we talk about request. When somebody said, pass me the soul, how is the polite way? that we can say this expression. ¿Cuál sería la forma más cortés to talk about this expression? Tell me. Para que no suene así too direct. Which one is the right way that we can use it? Tell me. Are you there? I'm going to stop chatting and I need to see you because I'm talking and I'm not getting an answer. Oh, okay, right there. Okay, tell me, please. Carlos? Um, I think so. Call you, pass me the salt, please. Ah, okay, bingo, sir. Bingo, sir. Could you, could you please pass me the salt? Uh -huh, okay. Remember that we are talking about politeness. Politeness. What about the first one? When somebody says, I want help, I want help. How can, can I you... want help me, please? I want help me, please? Mm. Uh -uh. We need to switch something. Of course, you are saying please, but you need to put something else. En español, por favor, teacher, porque no le entendí la indicación. Ok, veamos, en español. Cuando nosotros necesitamos, solicitamos algo, debemos de hacerlo de la manera más cortés posible. Ah, ok, sí, eso sí. Ajá, ese sí me quedó bien claro. Ok, entonces... Si yo tengo la expresión demasiado directa como yo quiero ayuda, ¿cómo sería de forma cortés? Que no sea así directa. I need, I need you help me, please. Mm -hmm. Yeah, could be, but, but we need something else. So, so. Porque ahí, lo que, que... Porque ahí lo que usted está diciendo es que necesita. ¿Ya? Necesito de su ayuda, por favor. Uh -huh. Pero, ¿y en español cómo sería? ¿Sería lo mismo? ¿Me podría usted ayudar, por favor? Uh, okay. and, and how can I say that in English? You, me podría, you, can, you can help me, please? No. Would no. you can help me? Are you can help me, please? No. That's important. Will you can help me? No are, no are. No. Por ahí Carlos le dio un tips when, when, when he said something about. Could you help me, please? Ah, okay. Could you, could you help me, please? Could, could, could you, you help me, please? Yeah, the combination of could, uh, it is, 
podría, you know? Okay. okay but, but let us continue talking about what I have here. These questions okay. are all correct in English. Okay, these questions are all correct in English, but they are too direct of this sentence. Están correctas, pero son demasiado directas. These are not polite requests. No son eh, solicitudes corteses. They are, in fact, quite rude. Ellas, en realidad, son un poco rudas. People will be offended because they will think that you are giving them orders. ¿Qué es lo que pasaría, entonces? Si las hacemos directas. ¿Qué dices? Serían como unas órdenes, ah, no okay. como, una como una solicitud. Y como una solicitud, exactamente. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. We need to be careful about. Ok, but let us move forward. Pero sigamos más adelante. Veamos qué tenemos. Okay, take a look at this. I forgot to erase, sorry, I need to go back. Necesito borrar ese cuadrito para que no se me confunda con nada más. Okay, I got it. Okay, now take a, take a look at this. Ahora veamos acá. Dice, couldn't make. A third model for making polite requests is cool. For example, could I please have some water? Okay, I, I need to make an stop here. Necesito hacer una, una alto ahí. In order that you can uh, take a look at this part and tell me and ask me questions related with this. Okay. We have couldn't make a term model for making polite request. Is could. Tenemos un tercero modal para hacer solicitudes de la forma cortés. En este caso tenemos a could. And we have an example. Could I please have some water? What is the meaning in Spanish? ¿Cuál será el significado en español de eso? Podría, por favor, darme un, un poco de agua. Ok, tell me again, please. Podrías, por favor, um, tener algo de agua. Darme algo de agua. Okay, it's just like a literal. But what about if we try to make sense in Spanish? ¿Cómo diríamos eso en español? Could I please have some water? ¿Cómo sería eso en español? ¿Cómo pediría agua en español de una forma cortés? Puedes darme agua, por favor. ¿Puede o de otra manera? Puede darme agua, por favor. Para que sea más cortés. Podría. Por favor, puede darme agua. Podría, teacher? No. Okay, yes, but, but tell me the whole, the whole question. Hágame la pregunta completa. ¿Cómo sería? ¿Sí? Could you help me? Call. No, and in Spanish, in Spanish. Ah. ¿Podría ayudarme este día? 
¿Podría? ¿De qué estamos hablando? Eh, ¿Podría ayudarme este día a trabajar? El agua. Entrémonos en la hora, en la pregunta. We are talking about water, but tell me. En español, ¿cómo piden agua? ¿Podría darme agua, por favor? Ok, aquí en inglés dice sun water. Ok, se, se, se dan cuenta como la, la diferencia entre un idioma y otra. Could I please have sun water? ¿Podría darme un poco de agua? Ok, could in the, in the past tense of can. ¿Qué es lo que significa could this? Aló. Could is the past tense of can. ¿Quién es could? Podría. No, no, ok, but, but in this case, could, could is. Ah, could es el pasado de Ken. Ok, pero vea lo que dice después. However, sin embargo, when asking for permission, cuando lo hacemos eh, para pedir permiso, could does not have a past tense meaning. Él no tiene como un pasado, como un significado en pasado. Could has the same meaning as may. Ojo, y esto es lo que tengo subrayado. Could has the same meaning of may when making a request. El could tiene el mismo significado que may. Cuando se usa para hacer solicitudes. It is equally polite to say. Es cortemente igual decir. Could I leave early or may I leave early? Ok, tell me. ¿Qué dice en la pregunta? Voy despacio para que me comprendan lo que estoy diciendo. But if you don't get any message, any picture about, just let me know, please. Puedo irme temprano. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Puedo irme temprano. ¿Será puedo? O podría. Ah, ok. Recordemos que el could dice que significa igual que may. Could I leave early or may I leave early? Ok, let us continue then. Could is used with any subject to ask for permission to. For example, could también es usado para cualquier sujeto para solicitar permiso. For example, could I open the window? ¿Cómo dice ahí? En Spanish. Estoy haciendo esto de preguntar en español para asegurarme si me están comprendiendo my exclamation. ¿Podría yo abrir la ventana? Pero ya en español más práctico, ¿cómo sería? Podría abrir la ventana. Ah, ok. Se omite el, 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 el yo, ¿cierto? En español se puede omitir, pero en inglés no. Ok. O sería, or could you open the window? Could you open the window? En la última. What is the meaning in the last one? 
Podría. Abrir la ventana. Ah, ok. Pero... Will you open the window? It is a request, right? Okay. Uh, both questions are grammatically correct. Okay, any question about something here before I go to the next one? Algo que no haya comprendido acá antes de pasar a la siguiente. I don't know, maybe you can hear me. No sé si me están oyendo o no me están oyendo. Me estoy preguntando si hay alguna duda de algo que está aquí antes de pasar a la siguiente. Just let me know. Say, tell me, no, teacher, everything is clear, or I got a question. Will you tell me? Okay, you can ask me questions about this. Too. Or everything is so clear. Carlos. Eh, yo no sé si podría darnos como que una explicación de cuál es la diferencia entre cool y may. Por favor. Por aquí tenemos algo, mira, Carlos. Dice, could have the same meaning of may. Hasta aquí. ¿Qué nos está diciendo? Que could tiene el mismo significado como may. Cuando when making requests, cuando hacemos solicitudes. ¿Sí? No sé si me comprendes ahí. Creo que Q sería como para pedir, no sé, como las cosas. Como... ¿Carlos? Escucha. No, no, no lo oímos. No, que es, creo que es que Q se usa para hacer como peticiones más, eh, ¿cómo le digo? Como no formales, sino como amables, no sé. De forma cortés. Eso, eso, eso está buscando. Eso quería decir, pero no encontraba las palabras. But it's formal too. Pero también es de, de una manera formal. Por eso aquí dice, miren, could have the same meaning of may when making requests. El could tiene el mismo significado que may cuando hacemos solicitudes. It is equally polite to say es igual, dice, de corte decir, could I leave early or may I leave early. Significan lo mismo. Con la diferencia que en una estoy usando could y en el otro estoy usando may. Entonces, eso me está diciendo que ambas puedo utilizar. Por eso al final dice are both correct. Ambas son correctas. ¿Me comprendió hoy? Sí. Sí, 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 teacher. Eso. Tenía, tenía esa pequeña duda. Okay, Pero okay, ya. Perfect. Gracias. Ok, somebody else wants to ask something about? Aprovechen, aprovechen de preguntar, por favor. No question. Hello. No question. Ok. No, no question. question. No question. Okay, who wants to read this concept that I have here? ¿Quién me lee lo, esos, esas tres líneas? In English or Spanish? Yes, in English first. Okay, teacher. We use the modal verbs can, call, and walk to offer. Do 
to do things for people or to invite them to do something. We also use them to make records or acts or ask permission to do something. Okay, thank you. Dice, we use the model verse can, could, and good to offer to do things for people. Ojo, mire los usos, ve. Los modales can, could, and good los vamos a usar para ofrecer hacer algo, alguna cosa para las personas o to invite them to do something o para invitarlas a hacer algo, ¿sí? But the, después del punto dice we also use them to make requests que es el punto nuevo pero también las usamos para hacer solicitudes or ask permission to do something o para pedir permiso para hacer algo and now the question is what are modal verbs? Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿qué son los verbos modales? Charlie. I'm going to give you the two minutes in order that you can answer this question. Me la pueden escribir en el chat su respuesta. Tell me. I don't know, teacher. No idea? I I not either. <laughs> o sea, entiendo que son los verbos como verbos modales, no sé si me equivoco, pero los entiendo que son como para ser más cortés, ¿verdad? Ok, but, ok, ok, I got your point. But I need that you tell me that you give me an answer about this question. Ahí la tienen en el chat. What are modal verbs? Escriban lo que ustedes consideren que es. Necesito que, que comiencen a escribir. Usted puede responder modal verbs are y usted compone el concepto. Esto es lo que quiero, que trate de organizar ya sus ideas. Ok, go ahead. Veamos quién se atreve primero. No ideas. Bueno, I'm going to wait at least uh, three answers. Voy a esperar tres respuestas. Aunque debería de tener uh, 16 answers. Debería tener 16 respuestas diferentes. Hello. I don't see any, any, any answer. No veo ninguna. Ah, okay. The model verb are used to make requests. Okay, Mayra. Okay, perfect. But, but that is the use. Ese es el uso. Okay, veamos lo que dice... Brenda, model verbs are the ones we use to express ourselves in a courteous way. Ajá, por ahí vamos entrando. Se dan cuenta que sí saben. Ok, I'm still waiting. Conste, teacher, que para serle honesta yo puse el traductor. No sé si está bien la redacción porque yo sé que a veces el traductor no redacta. No conjuga bien los, los textos. Ok, ok, pero sí, ya tiene la idea y eso es lo que quiero. Ok, teacher, thank you. 
Vamos despacio, pasito a pasito. Ok, son varios. ¿Qué más? Aló. Hello. Ok, we have another one. Ok, the modern verse. Wow, wow, wow. We got a lot of information now. Ok, pero centrense justamente en la pregunta. En la pregunta. Ok, let me see. I'm going to read it. The modern verse. Uh, oh, what determines the action of the of the person. Okay, moreover, are auxiliary to us the polite form. Okay, Anna Victoria, you are so close. Uh, let me see. Bueno, ahí apareció alguien diciendo que se quedará solo de oyente. Porque va a venir al baby. Okay, cante pues. Cante una canción. Okay, Julia said this means that they do not conjugate with the grammatical person. So, they do not have an infinitive. For example, there is no to can. Can, I faltó algo, o es que no lo veo. Okay, can, could, may, might, will, would, must, shall. Okay, no mencionó mucho. Ok, pero ahí van las ideas, ahí van las ideas. Ahí están Gogolit, Gogolit, Gogolit. Están hundiendo ahí ya. Ok, let me go back. I mean that you, all of you, write your concept up. Ok, take it easy. Take it easy. Okay, this is the question. What are modal verbs? What are the verbs modales? Ah, okay. Take a look at this. Somebody wants to read uh, this two in a half line. Me lo lee quien? Hello. Me teacher. Okay. Uh, they are a type of auxiliary verbs we use with other verbs to add more meaning to the verbs. After modal verbs, we use the infinite infinite infinity. infinity form with to to. Ah, ok, mire lo que dice. They are a type of auxiliary verb. Son un tipo de verbos auxiliares. We use with another verb. Que usamos con otros verbos. To add more meaning to the verb. Para agregarle más significado al verb. After modal verb, we use the infinity form without two. Después de un auxiliar, usamos el, el, la forma infinitiva sin la partícula to. Ok, continue. Model are not used with the auxiliary verb do to form the negative. Ojo con esto. Los modales no se usan con auxiliares como do para formar la forma negativa. We are not after the model. Solo vamos a agregar la partícula not después del modal. To ask question, we put the model in front of the subject. And we have an example. Hey, you couldn't pass me that play, could you? Aquí no estamos do. Hey, you couldn't pass me the play, could you? Esto se llama chat ending, chat ending. Eso lo van a ver más adelante.
¿Cómo sería, que, cómo sería el significado ahí? Hey, you, you couldn't pass me the plate. Could you? Como que estoy hablando en negativo para que algo sea la cierre. ¿No podrías pasarme ese plato? ¿Cierto? ¿Puede? Ah, ok. Ese, ese se llama tap question. Sí, y el otro dice que no hay que no hay que Teacher. Hello, sir. Eh, y si se pondría el you adelante del cool, sería igual. ¿Cómo así? Como dice call you, así debe ser you call. No. No. No, no, no. Oh. Ok, modos de no change in the third person singular form. Los modales no cambian cuando están siendo usados en la tercera forma de singular, o sea, con it, in it, in the present simple. For example, Sophie can send photos. Ahí no le podemos poner S, que va a decir Sophie can No, porque es un auxiliar, un modal. Es un modal para. Entonces no cambia, no sufre inflexiones. Ok, somebody wants to read this question. Alguien lee, por favor. Model saying, why is it to use? Well, what do we use to then for? Okay, so model seems quite easy to use. Los modales eh, parecen ser fáciles de usar. What do we use them for? Para que los usamos. We use them. Okay, continue. We use them for lots of different things and the same model birds. I can have several different use. Punto. Okay, stop there. Hagamos un alto ahí. We use them for lots of different things. Los usamos para qué dice? Para qué? Different things. Para cosas. Okay, okay. And the same model there can have several different uses. Y lo mismo modales tener Dife, 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 several different use. Okay, different. Today we are just going to look up offer, invitation, request, and permission. Our point has to be here right in request. Nosotros, a nosotros no corresponde ver simplemente la parte de request, pero yo estoy viendo que también se pueden usar como offer, invitation, information. ¿Qué le va a aparecer ahí? José okay. Mute. ¿Hello? Vamos a mutear ahí porque se nos está metiendo en el backwards. Y necesito que todos me comprendan lo que estoy diciendo. Okay. I'm going to repeat. We use them for lots of different things. And the same model where can have several different uses. Today we are going just going to look at offer, invitation, request, and permission. Ok, una idea así general que alguien me, me dé, que es de lo que comprendió. Ya lo dije, ¿cierto? Veamos, ¿quién me da una idea así rápida en español del uso? Only one, only one. Son las, son, teacher, son las palabras mágicas que le llamamos, ¿verdad? Eh, con, con buenos modales. 
¿verdad? Este, se piden las cosas, diferentes cosas, depende de lo que diga, lo, lo que pida. Si es un favor de alcanzar algo, eh, de invitar a algo, de solicitar algo. Y la última, information, information. Permission. Permisos. Ah, ok, entonces mire, tiene, por eso dice que son me magical, magical words. That we can use it in different situations. See? Yes. Like offer, invitation, request, and permission. Yes. All right. Far away. I mean, you can far away if you like. Uh-huh. Si quiere, le pregunto. Right. Far away. I mean, you can far away if you like. Sí. Ahora, en este caso, estamos usando Ken. Ahí les dejo de tarea el significado de far, far away. Far away. Yeah. Fire, fire away, fire away. Vamos a ver cuánto se tardan para descifrarme far away. Okay, oh, you are giving me permission. Mire lo que le dice. Oh, you are giving me permission. Thank you. We use good plus like a lot for offer. It's very useful for different situations. Ojo, que el nuestro es, no es este, pero también lo vamos a leer. Would you like to come to our house for dinner? Acuérdense que allá hablamos de invitaciones, de permisos. Entonces vamos a abarcarlo de una para que les quede claro. ¿Qué le está preguntando acá? Would you like to come to our house for dinner? ¿Sí? Me gustaría venir a nuestra casa a cenar o para la cena. Ah, ok. ¿Le gustaría venir a, a cenar a mi casa? Entonces, este good adelante del verbo hace hería. Si el verbo es gustar, es gustaría. ¿Sí? ¿Ya me van comprendiendo? Yes, yes. Anoten, anoten. Ok, the next one. Would you like some cake? ¿Qué le está ofreciendo? Aquí, es, aquí sería ofrecer algo. ¿Sí? ¿Qué le dice? Le gustaría más que usted. ¿Quieres un poco de pastel? Ah, ok. Perdón, leí, leí café. Yes, cake. <laughs> yes, cake. Ok, and the third one, would you like to celebrate Chinese New Year's with us? Ahora vea, vea la función de la última. ¿Qué está diciéndole? Would you like to celebrate Chinese New Year's with us? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Te gustaría celebrar el, el año nuevo chino conmigo? ¿Con? Con nosotros. Con nosotros. Ajá, te, tengo la duda si os es conmigo, con nosotros o... Sí, ahí lo que sucede es que... Acuérdense que hay pronombres sujetos y pronombres objetos. Unos van antes del verbo y otros van después del verbo. ¿Sí? Ah, ok. Ok, entonces ahí tenemos three different uses. Tenemos tres diferentes usos. Ok, for more informal invitation, ojo, mire. For more informal invitation, you can use can plus get. Get means uh, buy in this context. For example, can I get you a drink? El get ahí significa como comprar, ¿sí? Entonces le dice, can I get you a drink? ¿Qué le está diciendo? ¿Aló? ¿Me ¿Puede ofrecer una bebida? ¿Cómo? ¿Qué si le puede ofrecer una bebida? Ah, le te puedo comprar una bebida, ¿sí? Ok. We also use good and can for offering to help someone. 
lo que ya mencionamos arriba. También usamos would and can para ofrecer ayuda a alguien. Por ejemplo, would you like some help? Would you like some help? ¿Qué le está diciendo? Me gustaría un poco de ayuda. Ok. También, pero también tengo, can I help you? Or can I give you a hand with that? Puedo ayudarte. And the last one? Puedo ayudarte. Y literal sería? Can I give you a hand with that? Te puedo echar una mano con eso. Okay. Sí. Tres diferentes formas. O si usted necesita que le ayuden a terminar un reporte, can you give me a hand with your report, please? Sí. Entonces, mire, deme una manito, hay una manito. Ok, no hay diminutivo. Teacher, una pregunta. Ok, chao. Eh, como, por decirlo así, la traducción literal de wall. La traducción solo de la palabra. Ajá. En este caso, lo que está haciendo es influyendo en el verbo que está aquí. ¿Sí? Porque el, no te... el verbo de gustar aquí está diciendo, te gustaría. Es decir, él solito no tiene un significado. Esa era mi duda, si él solo... Si sí, la palabra por sí sola no tiene significado. En este caso, no. ¿Y si fuese solo la palabra? Mm. Como aislada. O sea. Aisladamente. Ajá. No, porque es un, es un, es un modal verb y siempre necesita tener otro verbo. Ah, ok. Ok. Ahora vea lo que dice aquí arriba. Mire, we use good class like. Aquí lo usamos siempre con, 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 con like. O sea que prácticamente tampoco es como que se puede usar con todos los verbos, sino que se usa solo con like. Mm, quizás es como lo más común. Ok. Lo más básico. Ok. Pero tampoco es como que se estuviera haciendo un, un futuro, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no ajá, es no. que no. Nada. Que... Eh, ok. Eso ok, sí. ok, the next. Uh, that sounds very extreme. Can I give you a hand? Eso suena, dice, muy extraño. Can I give you a hand? Puedo darte una mano. It just means. Can I help you? Eso significa. Es igual a decir. Can I help you? ¿Me comprenden esa parte? Yes, teacher. Ok. Después dice. We also use model for asking for something. También usamos los modales para solicitar, para preguntar por algo. Making a request or asking permission. Ya vamos llegando a lo que nos corresponde a nosotros. Example, can you do me a favor? Eso es más informal. ¿Qué dice ahí? Can you do me a favor? ¿Qué dice ahí? Eh, Puedes hacerme un favor. Ah, ok. ¿Y por qué dice que es more informal? ¿Cómo sería polite? Si yo lo quiero hacer así más cortés, ¿cómo sería? Está fácil, está fácil. Solo cambiar por could you. Ah, ok. You are going to switch the model. Instead of say can, you are going to use could. Y si yo le pongo could, you do me a favor, ¿qué estoy diciendo? Podrías hacerme. 
Ah, entonces, ojo, ¿cómo podría hacerme un favor? Ah, puede hacerme un favor, hay una diferencia enorme, ¿no? Ok, the second one. Could you say, uh, could, could you yes. say thanks to your mom for me? Mire lo que le dice en la segunda. Could you say thanks to your mom for me? ¿Qué le está diciendo ahí? Hello. Hello. ¿Podrías darle las gracias? gracias a tu mamá por mí? Hola, repite bien, repite bien, Mayra. ¿Podrías darle las gracias a tu mamá por mí? Ah, ok, mire lo que dice en, en paréntesis. De una forma educada. Más ¿no? cortés. ¿Sí? Ok, the next one says, I finished my homework. Can I go now? Mire lo que pasa con esa, ¿ve? Cuando yo uso Ken, eso es más. ¿Más qué? Ahí dice en paréntesis. Informal. Informal. Más. Informal. And then, if I want to do everything formal, what I need to use. Si yo quiero hacer las cosas más polite, ¿qué es lo que debo Go. usar? Go. Cool, cool, listen. Cool, cool, cool. La L no suena. Okay, take a look at the last. Could I speak to Emmy, please? Repeat. Could I speak to Emmy, please? Sí. ¿Qué nos dice? Podrías llamarle a Abby, por favor. Could I speak to Abby, please? Okay. Eso sería more polite. Déjeme ver si estoy grabando, que está ahorita me estoy dando cuenta. ¿sí? Chao. Yes, yes, okay. okay, okay, okay. I was really worried about. Okay, let me see what else we have here. Okay. Okay, what, what, what's the answer? Yes, you can or no, you can. Related to what? Related to the previous question. Now, normally, uh, usually the positive answer is, yes, sure, yes, sure, certainly. Ojo con eso. We usually avoid at the direct no in the negative answer. We would say something like, well, I'm not sure. Tomorrow night, a bit difficult. Um, actually, she's not here at the moment. ¿Cuál fue la pregunta que habíamos hecho previamente? ¿Cuál era la pregunta? Esta. Could I speak to Emmy, please? ¿Podría hablar con Emmy, por favor? Y luego... Si como tengo cool, entonces alguien podría pensar que voy a usar can. Pero normalmente en las positivas, o dices, yes, sure, sí, claro. Yes, of course, desde luego. You can use uh, the first one, second one, on third one, also if you want to. Or maybe you can say, I'm not sure, tomorrow night, a bit difficult, uh, actually. She's not here at the moment. See? Okay, let, yes. me, let me stop here. Let me stop here and let us explain in a in a different way. Okay, hold on. Cross the time that I have now. Okay, hold on a second. Let me, let me, let me, let me. Okay, uh, let me see the time that we have. Okay, okay. 
Okay, I'm going to show you the material on page number 47. Voy a mostrarles el material en la página 47. We have a conversation here. And then you are going to see how we are going to use could. Okay, let me know if you can see it. Me dice si lo puede ver o no lo puede ver. Yes, teacher. Okay, let me know a little bit. Yes, teacher. Okay, thank you. My goodness, I need to do it in the, okay. Necesito hacerlo más pequeñito. Okay, I guess that. Ah, my name is so famous. I appeared there in that conversation. Max is there. Okay, listen carefully. I'm going to read it and then you are going to practice. Okay, Max and Joe say, Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Peaks.com. Peaks.com. We received a new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? Take a look at the bold words. No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's an alt base. MX. Very. Okay, first make sure that the power card is flat in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Please and listen. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And here, once the menu appear on the screen, click on complete install. Okay. Just tell me if you need that I read it again. Ustedes me dicen si necesitan que se los lea una vez más. Yes, teacher. Once again. Okay, lo voy a ir diciendo despacio. Okay, hello, this is Matt from Tech Support. How can I help you? Hasta ahí estamos bien. Yes, teacher. Yes, yes. yes. What about the rest? Yes. Hi, Max. My name is Joe. I work for, for Fix.com. You know, Fix is uh, it's the company, right? The Fix company. Oh, con eso, porque ahí esas son eh, que, como quien dice, trabajo para la compañía Fix. Okay, we received the new, the new printer. And I need help setting up. We received a new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? Okay, que hay hasta ahí, veamos. Questions. Questions, no questions? No questions. Next. Mm, no okay, the next. Now, probably, Joe, could you tell me the model? Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on? Uh, hold on a second, please. Oh, it's a question. Could you, mire, can you hold on a second, please? Uh, I'm going to use this expression at the moment that I'm in, on the phone. Cuando estoy so en el teléfono, yo le digo, hold on. 
como quien dice, esperen, esperen un segundo. Ah, y yo necesito corroborar algo, información. Ah, is an autopace MX30. Le está dando el modelo. Okay, first make sure that the power card is plugged in. Ah, primero asegúrese que esté conectada. Okay, all right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? ¿Podría decirme qué es lo que le voy a hacer después? Second check that the install PD is on pray. ¿Qué dice en la segunda? Hello. Sorry, teacher. ¿En cuál? ¿Qué dice en la segunda? Second. Check that the installation to be is in the tray. ¿Qué le está diciendo? Segundo. Que revise, que revise el... Revise si el CD de instalación uh -huh. ya está en el lugar adecuado en la bandeja de lectura. Then here's when the menu appear on the screen. Una vez que el menú le aparezca en la pantalla... Que haga clic y complete la instalación. Click on, com on complete install. Dele clic para que se complete la instalación. Ok. Question. Question. No. No question. Everything is clear. Pero no como a las 12 de la noche. <laughs> no? Okay, and because of the time, I need to ex explain you something else before. Antes de... de, de de pasar a la práctica, necesito que veamos algo más. Ok, en el ejercicio número 3, se figure out, pero en el plan, use the conversation about to help you, to help yourself. Ok, you tell me what the model is. What you are going to write down here? Give us give it a clue. And number two, you describe the problem, please. ¿Qué puede escribir aquí? Piense ahorita, piense. Piense. Can you? Can you? Should I can you? Okay, choose can I cook? Can I cook? Good. Do you tell me what the model is or can? Could, could you tell me what is the model? Okay. Okay, let, let me show you something else because of the time. Okay, take a look here. How to use could for polite and formal request. Que es el, la base principal para nosotros. Yeah, call. Hello? Call you. Okay, take a look at this. The model that could is used for polite and formal requests. El, el modal eh, could se usa para, por, para eh, de forma cortés y formal para solicitar algo. 
La estructura es la siguiente. Food plus the subject plus the verb plus the base form plus the complement and the question mark. Esta sería como la estructura. And we have some example. Could, después para el sujeto. Could be you, después para el verbo en su forma base. Could you write? No podría decir could you to write. Eso no podría ser. No. Could you write? Y después dice que va el complemento. Could you write this report, please? Y el signo de pregunta. Otra sería, could you deliver this letter today, please? Podría llevar estas cartas, por favor. Ok, grábense la estructura. This is structure, please. Grábense la estructura. Please. ¿Ya? ¿Hello? Se me están quedando muy callados. No sé. Y vean de, de los que tenía conectado, miren cuántos se me, se me volaron. Dijeron, no, 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 muy complicado ese tema, no, no. No sé qué pasó ahí. No, teacher, lo que sucede es que quizás a veces no encontramos cómo responderle en inglés y por eso no hayamos cómo decirlo y nos quedamos callados. Ok. Ok, let us make a practice. Ok, vamos a hacer una práctica. You are going to play the run. Ok, hold on here. Vamos a poner... Eh, para ver si, si hemos comprendido esto. Ok, I'm going to share with you a link. Ok, he compartido ahí un link. Double click on it. Ok, doble clic y abra por favor. Lo que ahí le aparece y le da clic donde dice play. Is a request and of offer. It's a multiple choice question. And you are going to choose the right one and proceed to the next one. Okay, let us do it. Let us try. Okay, hagamos el ejercicio, por favor.
No lo puedo abrir, Tisha. Oh, really? No lo puedo abrir. What, what about the rest? ¿Los demás? Yes, yeah, yeah. yes, I finish. Yes, teacher. Somebody yeah. could resend it to the WhatsApp group to her. Alguien le podría reenviar el link al grupo de WhatsApp. Tal vez de Jane lo puede abrir. Please. Ah, okay. He's sharing the result. I'd like to show you here. For example, if I got this, si tengo esto, will you please give me a glass of water? Será eso a request or a, an offer? Request. Uh, okay. If you consider there is a request, you are going to click right here and say, bingo, it is why. What about, can I help you? Request or offer? Offer. Okay, perfect. Can you open the door? Request or offer? Tell me. Request. Can you open the door? Okay. That's a perfect. What can I do for you? Request or offer? Offer. Request. Okay. What else, Jamas? Request. Could you please turn on the light? Request. How can I help you? Request or offer? Offer. Let it be. Let it be. Okay, 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 okay. Now, I need that you put in practice what we have started. Well, let me see. If you need to request me something, how can you do it? Okay. Or if you don't want to do it with me, imagine that you need to request something to your boss. How can you do it? Give me examples. Si usted necesita pedirle algo a su jefe, ¿cómo lo haría? In a polite way, polite way. Mm 
wow, no sé, no sé qué está pasando. Ya se me desconectó uno más. I don't know, maybe the weather is raining in some areas. I was in Saudo, I'm not pretty sure about that. No sé si es que está lloviendo. Eh, por ahí alguien me explicó que tenía problemas de conexión. Ajá, uh -huh. ok, tell me. Tell me. Okay, imagine that you need to leave early tomorrow. How you are going to request to your boss? Mañana usted necesita salir más temprano. ¿Cómo le solicitaría a su jefe eso? Tell me. I saw it in a... I guess it's... Um, do that, I guess. Yeah, I guess it's a pivot. Uh, teacher, could you Can give you me permits to leave early? Okay. For that, we have different ways. Ahí para eso hay diferente forma. Okay, somebody else, tell me in a different way. Me, teacher. Okay, Julia. And um, boss, um, could you give me permission to leave work early today? Ah, okay. Uh -huh. Okay. Somebody else, somebody else, alguien más. Ahora recuerden la estructura que les mostré hace ratitos. Don't forget the structure that I show you. Okay, somebody else. Isha. Tell me. Was uh, tomorrow I call Lil my girl earlier. Please allow me. Okay, yeah, yeah, I got your idea. See? Capto la idea. Pero en una parte debe de tener la estructura que, que, que ya les mencioné. I call go tomorrow at 4 p.m., please. Okay, ojo, voy a comenzar con el pronombre I could o con, con qué voy a iniciar. According to the structure. Sure. With modal verb. Modal verb. Okay. Sería call I go tomorrow at 4 p.m. Okay, take a look. Take a look. I got the structure here. I got the structure here. And then what you are going to do is just to start with the with the, the model verb. Could I? Could I? Podría yo, could I, Why? could I leave early Why? tomorrow Why afternoon? Please allow me. Sí, usted llega y le dice, my dear boss, mi querido jefe, could I leave early tomorrow afternoon? Because... It is the birthday of my mouth. Le dije que el cumpleaños del niño le va a dar mí. Para que le dé el permiso. Sí. Y le llevo el cafecito y no está así. 
I don't know. You need to use <laughs> the best way in order to convince him. Funciona, teacher. Okay, okay. Funciona. <laughs> You need to be really, really very, very polite. Or maybe uh, your boss could, could you increase my salary, please? Ojo, ojo con eso. Ojo con eso. ¿Cómo sería? Could you um, increase Increase. My salary or increase? increase. Ah, okay, increase my salary, please. Could you, could you study, could you ah. study my situation in order to increase my salary? As you can see, I have a lot of duties to do here and I consider myself that I need more money. Oh, everything that I'm doing. Okay. Hay que ponerle así cosita. Sabor. Cosita bonita <laughs> para, para pedir el, 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 el rise in your salary. Ok. T-shirt. Hello. Call, call to give me tomorrow, boss, please. Ok. Could you give me? Give me tomorrow, boss, please. Mm. Oh, please, boss. Ojo, ojo con la estructura. Ojo con la estructura. ¿El qué le está pidiendo? Que si le, me podría brindar el día de mañana, por favor, jefecito. Ah, entonces sería, <laughs> could, I, could I take the uh, tomorrow off? Um, Okay. Me puedo tomar el día libre mañana. Así. Pero okay. fíjese que aquí casi eso no, no, no funciona. De take, the take, the off. Aquí siempre le gusta oír la palabra. Pero me, me da permiso para mañana. Me podría dar permiso. Exactly. Pero si usted le dice como en allá en el otro lado de, de, del río Bravo. ¿Me puedo tomar el día libre? Aquí. Eh... Si le dice así, le quieren preguntar, ¿para qué? ¿Qué, qué, iba, qué va a hacer? Imagínense. Está complejo porque, pues sí, si sí tiene derecho. Ahí está. Con derecho a, a, a sueldo. O sí. Yeah, all depends on the, on the, on the, on the the situation and the in a net right where you are working. Un MLG. Eso depende de la empresa donde esté usted y las condiciones como le han dado su trabajo. In my case, for example, I know that I have 50. Emergency. Days. See, with, with, with the government, I know that I have 15 days. En el gobierno tengo 15 días y yo lo estoy contando y yo puedo decir, okay, tomorrow, I'm going to take my day off. But previously, I need to announce to my boss. Pero previamente tengo que anunciarle a mi jefe que no voy a estar. Dos días antes solicito the permis. Okay. Okay, let me see the time that we have now. Wow, wow, wow. We are so close to finish. Okay, as you can see, we are Closing the week number four. Uh, no sé si ya les llegó el correo para, con la información para hacer el, el, la encuesta ya el día viernes. Por favor, pedirle si ya les llegó. Eh, nadie la va a hacer porque la vamos a hacer juntos, la encuesta de satisfacción. Oye. Ok, teacher. ¿No les ha llegado? Yes. Yes, llegó? yes teacher. Yes. Ok, por favor, por favor, no la vayan a llenar. Por eso tenemos que tomarnos el mes de tiempo el día viernes para hacer eso. Y no se olviden de trabajarme los ejercicios de la plataforma. Ahorita voy a presentar ya el, el, las notas. 
para ver quiénes hacen falta y poder avisarles con tiempo. Ok, después que hagamos el cierre, por ahí, si alguien está pendiente, le va a llegar un mensajito donde va a decir, por favor, agilíceme la semana tal. Y, y ustedes van a poner al día. Ok, Alejandra, ¿estás ahí? Si estás ahí, dice presente, por favor. Si está ahí, me dice presente. Ana Victoria. Present. Azalia. Present teacher. Brenda. Let's... Present teacher. Present. Natalie. Brenda Natalie. Se me fue. Carlos. It's not here. Um, Diana. Present teacher. Ahí está Diana. Eh, Edith. Say hello, Edith. Emerson. No here. Francisco ya no apareció. Ingrid, Elizabeth. Present teacher. Present. Ok, thank you. Eh, Ismael, Ernesto. Ismael. Present teacher. Ah, is there two. Eh, Alejandro. Alejandro. Julia. Present teacher. Okay, Mayra. Present teacher. Okay, Amilka is not here. Uh, Sandra Ivet. Hello, teacher. Hi, there, is there, is there, is there. Sandra is there and Sonia Smeralda. Sonia Smeralda. Hello, Sonia. Are you there? Bueno, apareció un ratito, pero ahí no la vi. Ok. Um, I don't know if uh, Sandra Ivet is busy because I see his listener. No sé si es que está haciendo alguna otra actividad. Le corresponden los 10 minutos de la tutorial final. Si no está trabajando, me avisa. Y si está viajando o haciendo algo muy diferente, también me lo puede avisar. Well, I'm going to, to be waiting at the end of the section. Okay, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Remember, we are close to finish these modules. Good night. Try to resolve. Good night, everybody. Bye-bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Good night, everybody. Good night. Bye-bye. Bye, take care. Take care. Okay, in a hurry. Uh, if it... Hello, teacher. Hello. Uh, I would like to know if you have any question about any topic that we have studied so far from here. No sé si tiene alguna pregunta referente a algún tema que hayamos visto y que no le haya quedado claro. Um, pues, por el momento, no, teacher. Ahí... Hemos estado para estar ahí aprendiendo okay. siempre. Ok, perfect. And what do you think about the process that we have developed? Do you consider that you are learning something new? 
¿Cómo ha visto lo del desarrollo del módulo? Ha sido que, que ha estado eh, adquiriendo conocimiento. Este sí, al, aquí ahí repasando algunas cosas que se nos olvidan de repente, pero más que todo las reglas eh, como gramaticales. Ok. Uh -huh. Ok, perfecto. Y pues ahí tratando de participar, que creo que es lo más importante. Okay, thank you. If you don't have any questions, I would like to thank you for your time. And don't forget to resolve all the exercises that you have in the platform. And that way you are going to have uh, the opportunity to go for the next module. Okay, teacher. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Take care. Teacher, tomorrow is the last class mm, in fact it is on friday sí. no, no. Eh, ah. el viernes terminamos porque eh, también se hace la encuesta uh -huh. ¿Sí? mm. no. ok ok teacher that el tiempo pasó rápido yes let, let me check out the my calendar yeah we finish on uh, April 28th, I guess. Yeah. Sí, así es que ya el viernes solo nos toca hacer un review y hacemos la encuesta de esa sesión. Y ahí está. Okay, teacher. Okay, good night, take care, bye bye. Good night. Bye.